，二妈。哎，丁香啊，你来了！来来来来来，快坐坐坐，哎，快坐啊！哎，喝点茶啊。二妈，不用了。我今天过来是想把这个给你，这是我的一点心意。怎么这么少啊？啊？你在有钱人那儿教书，有钱人会很大方的。你的薪水不止这些才对，就这么一点钱，连乞丐都嫌少。二妈，我只是个老师而已，本来就没有多少钱，我能拿出这些来，真的已经尽力了。你要尽力，就不止这些钱了。丁香啊，你再想想办法挤出一些钱吧。你回去跟大少爷或二少爷借点钱。我听说啊，大少爷出手阔绰，对底下人挺好的。你跟他开口，他肯定会借给你的。二妈，你就别再逼我了。我逼你？我怎么逼你了？我好歹我也是你妈，你供养我那是天经地义的事儿。我现在只不过问你要点钱而已，你都拒绝我。你还有没有良心呢？我不是不肯帮你，我实在是没有别的办法了。虽然这些钱不多，但只要省吃俭用，过日子已经够了。好，我答应你，以后每个月我只要拿到工资，我就想办法寄些给你。我才不稀罕你那点薪水钱呢，还不够我塞牙缝呢。我知道你不是没有。只是你不给而已，我是真的没有，真的没有吗？啊，你好歹也是汤家小千金的母亲，你怎么会没有呢？二妈，她不是我的女儿，你别在这胡说八道。我胡说八道？那不是你的女儿啊？哼，你们母女情的画面都在我眼里呢，我都打听过了，那个汤志安也是个没妈的孩子，刚好也是八岁，你说。天底下怎么会有这么凑巧的事儿呢？再看你们亲热的画面，要说你们不是母女，他都没有人相信。丁香啊，你就帮帮二妈，给二妈点钱，二妈绝对会帮你保守这个秘密。听说唐家在上海也是有钱有势的大户人家，如果要是传出去，唐家有个私生女。<笑>你猜会怎样啊？啊，你别说了。没想到你到现在还不知悔改。你为了钱，真的什么都能做得出来吗？哎，我悔改什么呀？啊，只要是为了钱，什么办法都可以。嗯、想当初，如果让我赌大庄的话，哎，我还何必向着管你要钱呢？什么？你拿那笔钱去赌了？切，你那些钱能用多久啊？啊！如果让我赚大钱的话，我会吃喝不尽的。现在呢，连老天爷都帮我，让我遇上你。你回去啊，替我说一说。你明明就是孩子的妈，又在汤家当差，他们会给你面子的啊！你多弄点钱吧啊！你真的是没救了。你应该很清楚。那笔钱是怎么来的？你居然这么轻易就把它挥霍掉，还这样理直气壮，你简直是不知羞耻！有那么严重吗？你不就生了个孩子吗？有什么了不起的？够了，对你来说什么都不重要，是，只是一个孩子而已。可是你知道吗？那是我的一切，那是我的命。切，我告诉你。这是我最后一次给你钱，以后我一分一厘都不会给你了。从现在开始，你不要再来找我，我跟你没有关系，你不要再来打扰我的生活了。哎，丁香，丁香，你别走啊！切，才这么一点钱。气派呀！请问，啊，您是汤家大太太吧？我是丁香的二妈。丁香的二妈？哎，您来有什么事儿吗？啊，我听说啊，汤家大少爷要娶丁香进门了。
也没经我的同意，怎么能做这种事呢？谁，谁说要娶丁香进门了？那当然是丁香了。那大少爷都给丁香结婚戒指了，这事儿啊，早就说定了。哎，既然你们汤家是个堂堂的大户人家，这区区一枚戒指怎么能作数呢？好歹我家丁香啊，也是书香世家出身，咱这大聘小聘礼数啊，也不能少。去，把丁香叫来。是大太太。二妈。你怎么会在这儿，丁香？我是来跟你说亲事的。你和大少爷不都好事将近了吗？来，哎，大太太，这就是大少爷给丁香的结婚戒指。二妈，你这是干什么呀？这是我自己的，别在这胡说八道。你们已经私定终身了。大太太，这是没有的事，您别听我二妈胡说。二妈，赶快离开这儿。我的事用不着你来管，我是关心你呀、啊。你好歹也是汤芷安的亲生母亲，总该让他们八抬大轿的来娶你回去，否则你怎么见人呐？你说是不是啊？行啊，你别在这儿给我添乱了，赶快离开这儿，走，哎，出去啊！大太太，咱这聘礼的事儿是不是得抓紧点儿啊？我要的礼也不多，你们汤家也是个大户人家，这点钱你总付得起吧？二妈，你别再说了，哎呀，松手！大太太。上回生孩子的钱一下子就用完了，这回可得多给点啊！啊，大太太，二妈，你说够了没有？都不要说了，滚，都给我滚！哎，这这这，赶紧走吧！哎，走吧，太太，你觉得聘礼不合适的话，走啊，可以商量啊！哎，多少礼都可以商量。听说你跟丁香私定终身了，你不顾我的反对，执意要娶丁香。是的，妈，我已经向丁香求婚了，我答应要娶她。你，好，好，丁香，那我问你，你二妈现在怎么样了？哪天你也看见了吧？他打着你的旗号来勒索我们汤家，现在还没过门就已经这样了。要是将来过了门，那还了得？你是诚心要置我们汤家于万劫不复之地吗？啊，大太太，我真的很抱歉，这件事情我也不知道为什么会发生的。妈，这件事丁香跟我解释过，她真的不知道她后母会来勒索汤家。我不管你们知不知道，我也不管你们是不是串通一气，我只在乎我的媳妇是谁，合不合我的意。我要你在三个月之内娶依依，妈，我不会娶依依过门的。我答应过丁香，我要娶丁香，不管你答不答应，答应是你的事情。只要我活着一天，我就有权利决定你的婚事。汤局祥的事我已经知道了，再过两天银行就要来查封了。现在，唯一能救我们的就是依依，你也应该知道，依依他们在重庆地方上是望族。只要他回去求求他们的乡亲望族，他们就可以挽救汤巨祥。目前，唯一能救汤家的也只有依依了。妈，这样是在利用依依，我们不能这样做，对依依不公平，对丁香也不公平。丁香，丁香，丁香，你满嘴都是丁香，你眼里还有别人吗？当然了，老爷走了之后，你可以不顾一切。你如果再不答应的话，我就跟依依离家出走。我，我绝不要看到汤家败落的样子。妈，妈，你别这样，妈，你不要碰我。妈，我没有你这样的儿子。你怎么那么自私啊？为了丁香，你连汤家的祖业你都不要了。就当我从来没有生过你，养过你。妈，我求你别这样。汤巨祥的问题，我正在想办法解决。但我求你别让我娶依依。我跟丁香，好不容易才有今天。我求你成全我跟丁香。你，你大太太
，哎，您别这样，别这样，小心气坏身子。君兰，我已经想过了，你就娶一小姐过门吧。丁香，君兰，你听我说，我不在乎什么名分，只要你让我跟你和芷安在一起，其他的对我来说都不重要。我不想因为我让你跟家人再发生任何矛盾了。还有。尹小姐，确实能救唐家，你就听大太太的话，娶尹小姐过门吧。丁香，你怎么？大太太，我不是一个贪图荣华富贵的女人，我也不在乎唐家大少奶奶的名分。我也知道，因为我，君兰跟您发生过很多次争执，我真的很抱歉。但我求求您，您就让我继续留在唐家吧，其他的。我不会再奢求了。你说的都是真心话，我说的句句都是真心话。难得你是大体，君兰，当妈求你，三年之后，我答应你，娶丁香为妾。妈。我不可能答应，不要再说了。丁香，你怎么可以答应？你怎么可以把我让给姨姨？你以为我愿意吗？我是为了汤菊祥，为了汤家，我不得不这么做。现在汤菊香正面临着存亡的危机，而大太太身体又那么虚弱，都这个时候了，难道我们还只顾自己不顾大局吗？君兰，我很了解你所承受的压力。你之前跟我说过，那些责任就像一座大山一样，压在你肩膀上，你根本就挣脱不了。既然我不能在实质上帮你，我就应该选择退让，让姨小姐来帮你。我不要娶姨，我不要娶姨，我要娶的是你，我爱的人是你，你听到没有？我相信，我相信你说的一切，所以我愿意等你。大太太说了，三年以后让你娶我，就三年，之前八年的时间都已经过去了，只要能让我。跟你和芷安在一起，你让我等多久我都愿意。